Dear students, in this topic, we shall discuss about some general considerations and general principles of respiration. You know that animals use oxygen for cellular respiration. They generate carbon dioxide as toxic waste which may result in the fall of pH level of the body. To obtain oxygen and remove carbon dioxide, animals exchange these gases with the environment. The gas exchange between the animal and the environment takes place passively by diffusion. Diffusion of gases always occurs across a respiratory surface. The respiratory surface may be skin, general body surface or a specialized respiratory epithelium. Dear students, a specialized respiratory epithelium has three basic features. Jis surface may be ye teen features ho, wo surface gas exchange kar sakti hai. Number one, large surface area and low diffusion distance. Number two, the epithelium should be thin. And number three, it should be highly vascularized that is supplied with blood capillaries. Dear students, we shall discuss these three features in detail one by one. First, we are going to discuss the surface area of respiratory epithelium. The animal's oxygen requirements and carbon dioxide production is proportional to its mass, body mass. However, the rate of gas exchange is related to the surface area and diffusion distance. To facilitate the gas transfer, the surface area of respiratory epithelium should be large and diffusion distance should be small. Dear students, the gas exchange across the body surface can fulfill the needs of very small animals because they have small diffusion distances and they have large surface area to volume ratios. वो एनिमल्स जिनमें बॉडी सरफेस से ही गैस एक्सचेंज सफिशिएंट होता है उनमें स्मॉल एनिमल्स जैसे के रोटिफर्स हैं और प्रोटोजोआन जो के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका के डायमीटर 0.5 मिलीमीटर mm से कम होता है ऐसे एनिमल्स में सिर्फ बॉडी सरफेस से की गई गैस एक्सचेंज इनफ होती है लेकिन जब एनिमल्स का साइज इंक्रीज होता है तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिफ्यूजन डिस्टेंस एंड रिड्यूस्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियोस। इन दैट केस एनिमल्स गैस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय इट्स जनरल बॉडी सरफेस। इस तरह के एनिमल्स को स्पेशलाइज्ड organs develop karne patte hain which have specialized respiratory epithelia jinke jo, jo ke surface area to volume ratio ko increase karti hain aur body ki requirements ko fulfill karne ke liye diffusion ke process se gas exchange kar sakti hain dear students the respiratory organs which the animals have evolved have extensive respiratory epithelium for gas exchange. For example, humans may agar hum dekhe, to humans have specialized organ which are called the lungs. Lungs ka 
जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो 50 से लेकर 100 मीटर स्क्वायर तक होता है ये स्टूडेंट द सेकंड मेजर फीचर ऑफ ए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज दैट इट इज ए थिन सरफेस इट इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ सेल्स इट हैज और इट शुड हैव ए थिकनेस बिटवीन 5.5 टू 15 माइक्रोमीटर The third feature of a respiratory epithelium is that it is highly vascularized. Highly vascularized का मतलब ये है कि ऐसी सरफेस के साथ बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई दी जाती है ब्लड फ्लो का इफेक्ट क्या होता है कि इट रिड्यूस डिफ्यूजन डिस्टेंस फॉर गैस ट्रांसफर स्टूडेंट A gas transfer system involves four basic steps, जिनके through body की न सिर्फ बाहर से gas exchange किया जाता है बल्कि body की तमाम जो requirements हैं कि oxygen proper जगहों तक पहुंचे इसके लिए gas transfer systems हैं bodies के पास इनके चार basic steps होते हैं Number वन breathing movements, which assure continuous supply of air or water to the respiratory surfaces. which are mostly lungs or gills in animals uh, number 2 the diffusion of gases across the respiratory epithelium uh, jab air flow ya water flow hota hai respiratory epithelium ke baad to uske baad next step diffusion of the uh, respiratory gases hai aur uske baad number 3 jab diffusion ke baad agla step ye hai ki body ke andar in gases ko transport bhi karwaya jaye so bulk transport of gases by blood and the fourth uh, step of the gas transfer system is the uh, diffusion of gases across the capillary walls between the blood and body cells blood or body cells may diffusion of gases ho so that ke oxygen cells ko mile aur wahan se bani hui carbon dioxide ko body se bahar le jane ke liye transport kiya 